¿Cuál es el riesgo para una persona de solamente estar viendo, como ya te hablaba hace rato, dramas y comedias y la red social y las cuentas que todo el mundo sigue y estar todo el tiempo consumiendo redes sociales y TikTok dos horas al día? Desde tu punto de vista, ¿cuál es el riesgo para una persona de, de, de seguir en este túnel y jamás salir a ver qué más hay o a cuestionarse si realmente eso es lo que quiere y siente? Yo creo, en mi punto de vista, que hay dos puntos muy importantes, que ya dije puntos dos veces, pero estos como creo que tiene mucho que ver con la salud y creo que tiene mucho que ver que no vas a poder tomar decisiones por ti. Vas a estar okay, esperando okay. que tu autoridad siempre te diga qué hacer, cómo okay, vestirte, okay. qué pensar, en dónde poner tu dinero, en dónde, en dónde incluso qué decisiones tomar sobre tu salud. Todo, absolutamente todo. Es más, se le llama distracción, se le llama entretenimiento por traer tu atención mientras todo lo demás, o sea, todo el show en la parte de atrás no lo estás viendo. Tú nada más estás viendo el, el payasito que está lanzando las bolitas y el, el acróbata, pero tú no estás viendo toda la función en la parte de atrás. Por eso incluso hay demasiado entretenimiento. Sí, se paró esto del 2020, ¿no? O sea, llega un bichito y todo se para. Pero lo que más hubo fue entretenimiento. Lo que más hubo. Entonces, entre más distraído te tengo, más puedo estar haciendo un movimiento atrás sin que tú te des cuenta. Y si yo soy dueña de las, de las, eh, tele, bueno, de los canales de televisión, de las redes sociales, entonces yo te voy a decir qué está pasando. Sin embargo, puede que no esté pasando absolutamente nada de eso, pero como tú no cuestionas y cualquier cosa que tú me digas, yo voy a poderla controlar porque manejo tu educación, tu sistema económico, tu sistema de salud, tu, tus necesidades. O sea, te vendo el agua, te vendo la luz, te vendo todo. Entonces tú dependes de mí. Lo que sea que yo te diga, aunque tú no estés de acuerdo conmigo, yo voy a tener una manera de manipularte. Incluso, eh, si no me equivoco, Hubo una noticia que yo no me la, yo no la leo, yo no leí. Alguien llegó conmigo y me dijo, tienes que ver este artículo. Y era, eh, yo viví en Texas y mis hijos hacen homeschool, pero sé que nadie, yo no conozco a nadie que sus hijos no hagan homeschool. Más bien al revés, conozco todos los que conozco, conozco van a escuelas. Y me dijeron que acaban de meter como una ley en todas las escuelas en donde van a, pu a poner pura comida de Bill Gates porque él tiene inversiones en laboratorios de carne química, hecho de puros químicos. Y estas escuelas lo van a meter junto con aceite de canola y es lo que crea cáncer. Es el, creo que el aceite cancerígeno número uno en el mercado. Entonces, si las escuelas lo permitieron y los niños están forzados inclusive ya a ponerse esta cosita, ¿cómo se van a cuestionar si su misma salud ya les va a deteriorar la manera de pensar. Entonces ya no van a poder ni siquiera cuestionarse porque su misma salud va a llamar su atención. Entonces ya no van a tener, ya no van a tener tiempo ni energía para poder cuestionar su entorno. Van a tener que seguir consumiendo para poder seguir poniendo la atención a su salud, que jamás va a mejorar porque viene desde sus alimentos y consigue con todo su ambiente y su entorno. E inclusive el respirar. Ya no respiras bien en las ciudades. Yo antes me moría por ir a Nueva York y iba muy seguido ciudades grandísimas, Los Ángeles también iba súper seguido y llegó un punto donde ya cuando crecí que me cuestioné que hace siete años donde yo ya decía no sé si lo sienten pero me siento que me estoy muriendo como yo me la vivía en mi casa encerrada y había arbolitos, etc. Y de la nada llegas un día para otro a una ciudad súper grande, ya no respiras. Pero yo creo que ya no eres consciente de que no te entra el suficiente aire o que tus pulmones ya no lo están absorbiendo como deberían. Pero vives así porque vives en estrés. Entonces solamente es rápido, 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 rápido y hay un punto donde no le pones atención a tu cuerpo tampoco. Entonces no puedes cuestionar ni el aire que respiras ni las personas que están causando el, la, la contaminación de aire. Ni todo lo, inclusive el agua. Siento que hay tantas eh, ramas en las cuales te puedo sacar ahorita en este momento. Pero considero que una vez que tú consumas, o sea, que tú hagas parte de tus alimentos, todas estas áreas de, del sistema, no estás pensando por ti mismo. No vas a pensar por ti mismo y lo que sea que tu autoridad diga va a estar bien y tú simplemente vas a seguir siendo un, uno más. Vas a, inclusive las, las familias, alguien me había preguntado hace poquito que, es que si yo le recomendaba tener hijos y obviamente yo contesté que yo no, no tengo opinión en los cuerpos de los demás. Sin embargo, yo a mí misma, si yo pudiera hablar conmigo misma, me diría, amiga, déjame te cuento tres cosas. 
el mundo no es como tú lo piensas. Las oportunidades que tú crees que vas a tener son muy selectivas para ciertas personas y no en el aspecto de que no tienes dinero, tienes dinero, sino si tú quieres hacer un bien, pero un negocio bien para poder ayudar a los demás, algo te van a sacar para que no puedas ayudar al 100%. Porque si tú haces una ciudad o una comunidad abundante, no le beneficias a un sistema capitalista. Y eso es algo que yo jamás entendí porque a mí nunca nadie me enseñó de dinero y te apuesto que todas las mujeres alrededor de mi vida pasada no saben para nada qué es un dólar. Un dólar es deuda. Un, bol un, un peso es deuda. Un cualquier... Forma de pago es una deuda porque fue creada bajo deuda y nadie lo sabe. O sea, yo era, soy muy ignorante. Y si ahorita soy ignorante, creo que yo podría decir que en este momento mi esposo una vez me preguntó hace como tres años, me dijo, ¿tendrías otro hijo? Y yo dije, no, suficiente tengo que lloro por los que ya tengo vivos. Lloro porque es un mundo que de verdad necesita mucho amor y mucha atención al interior. Y creo que si seguimos alimentándonos de estas redes y... y el comparar, el que alguien se ve bonito, o sea, que, que, que loco, ¿no? Yo, yo sí pensaba de chiquita eh, que el ser bonita te iba a llevar a un lado, porque fue lo que me enseñaron, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues lo único que puedo hacer es ser bonita. Entonces, eres bonita y luego nada te satisface, tus emociones están por todos lados, solamente quieres que un hombre te preste atención, porque es lo que te enseñaron. Te enseñaron. Y viceversa, el hombre tiene que traerte a su manera. Y... Llega un punto donde ya, pues eso es lo que vives, entonces respiras, comes, vives, hoy vuelves a hacer lo mismo, y ya lo único que le agregas es que te regalaron un zapato. ¡Wow! Me regalaron un zapato. Y luego dices, eh, pero ahora quiero un reloj, y quiero un reloj que tenga diamantes. Y te das, al final de cuentas, yo ahorita que lo veo desde su punto de vista, que yo vivía en eso, inclusive mi familia era así. Eh, hoy, en, desde hace como 4 o 5 años, yo le dije a mi mamá, mamá, por favor, en mi cumpleaños ni en Navidad me regales nada. Y sí, ya llevamos como cuatro o cinco navidades que no me dan nada ni en mi cumpleaños, porque una no necesitas nada ¿no? que te regalen ni que te den nada, simplemente es una excusa para enseñarte el amor. Pero ¿por qué enseñamos el amor de esa manera? Porque nos enseñaron que el amor es material, inclusive en una relación. Si tú no tienes dinero y la mujer tiene dinero, tú vas a terminar siendo una basura para ella, porque al final de cuentas ella va a querer a alguien que le pruebe, porque las películas dicen que el hombre debe de proveer, porque el sistema te dice que el hombre debe de proveer. Y luego, por ejemplo, inclusive tienes hijos y la mamá se tiene que encargar del hijo. La mamá pasa por demasiadas situaciones, no solamente físicas, pero mentales, para poder convertirse en responsable de alguien más. Y vamos a agregarle que el papá se tiene que ir. Entonces ella se tiene que chutar todo el día sola y el hijo tiene que aprender a vivir sin la mamá eventualmente porque lo van a meter a una escuela al cual no quiere ir, no puede cuestionar, tiene que pedirle a alguien permiso para ir a hacer pipí y tiene que pedir permiso para comer. Inclusive es una cárcel. Si tú lo ves desde el punto de vista de cómo está funcionando una escuela, es el sistema de una cárcel. No puedes salir hasta cierta hora de tu autoridad. Es más, la creatividad y espontaneidad es castigada mientras la repetición y la buena conducta es premiada. Es una cárcel e incluso muchas veces tienen uniformes. Yo tenía uniformes. Entonces ya llega un punto en donde te comes el entretenimiento, creces con ese entretenimiento y esas son las metas que tú aspiras. Y ya no hay nada más que cuestionar porque yo voy a ser influencer, porque yo voy a ser millonario, porque yo voy a tener esos coches. Y literalmente todas estas histor historias de que no, es que el dinero no te hace feliz. Y porque yo me acuerdo que yo las escuchaba y decía, sí, es cierto. Es que el dinero no te hace feliz. Y yo decía, pero a ver, pero ¿cómo, cómo les explico que sí me hace feliz, no sé, estar en, en la ropa más cara para poderla enseñar en una fiesta? Pero realmente es un engaño de felicidad. Es un engaño porque te hacen pensar que eso es lo más feliz que puedes estar. Y la verdad es que la felicidad y la tristeza son una ilusión. Ninguna de las dos las estás sintiendo como tal. Estás en un punto neutral, simplemente poniéndole perspectiva a una o a la otra. Y la parte más sabia, como tú lo dijiste al principio, es la paz. Porque si estás en un punto neutral, puedes decidir por ti. Porque no estás poniendo emociones de ningún tipo, no te estás dejando guiar por lo que estás sintiendo, sino más bien desde una parte más intuitiva que racional como tal. ¿Tiene sentido? Porque inclusive sí. lo racional tiene mucho que ver con quién eres, con quién te proyectas que eres. 